प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा सबा के स्वागत जानिए शुरू कर पाठ आज के बांगला द्वित पत्र व्याकरण अंश पंचम अंश अर्थात वाक्य तत्व नहीं आलोचना शुरू करब वाक्य तत्व पांच नम्बर प्रश्न थको एक नई आसले एक चित्र देखते देखते एक घर तैर विभिन्न उपकरण और आप देखते इखने एक सुसज्जित घर तो एखान कि अनुमान करते आज के पाठ की होते आज के पाठ हो वाक्य गठन एवं वैशिष्ट चला शुरू करी वाक्य की ता दिए आलोचना तो शुरू करते आगे तुम्हारा एक तो शिकन फल्ट देखे नाओ आज के पाठ शेषे तुम्हारा सार्थक वाक्य लक्षण किंबा सार्थक वाक्य निर्वाचन करा शुद्ध वाक्य गठन करते आशा कर शेष पर्त सब मनोज सहकारे लेकिन सुनबे वाक्य संज्ञा टा दिए शुरू कर पाठ देखो इखने घर आ घर तैर जो उपकरण छो से आलदा देदा कर देखले सब उपकरण थे एक घर बोलते बुझे नीतेम पद पद समि द्वारा विषय वक्तार मन भाव सम्पूर्ण रूपे प्रकाशित है से पद पद समि के वाक्य बोले आशा कर वाक्य संख्या तुम्हारा पे गे पद समि द्वारा मन भाव सम्पूर्ण रूप प्रकाशित है तब से पद समि के वाक्य बोले शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे एक चित्र देखते देखा जा कतगुल फुटबल खेल से तो वाक्य ठीक सजाते झलरा बल खेल इटे झलरा हम उद्देश्य और बल खेल से हम विधेय इंग्रजी जेटे बोले सबजेक्ट उद्देश्य और प्रेडिकेट हम विधेय संज्ञार सहाजे विशद भाव बोझार चेष्टा कर उद्देश्य की उद्देश्य हम्य जाके लक्ष्य कर जार सम्पर्क कि उद्देश्य बोले एखे वाक्य देखते कदर सम्पर्क बला सम्पर्क बला झलरा हे उद्देश्य और विधेयटा कि वाक्य उद्देश्य सम्पर्क जा विधेय उद्देश्य हे झलरा ऐले सम्पर्क जा विधेय से सूत्र खेल से हम विधेय उद्देश्य ए विधेय चिन्ह निल संज्ञा टाओ जिने निल देखो जो उद्देश्य अंश देखा जाए अनेकगुल शब्द थे अनेकगुल पद थे विधेय अंशे अनेकगुल पद थे अलरेडी एखे देखते पद बल ए खेल से उद्देश्य पदे प्रसारण घटे विधेय पदे प्रसारण घटे पढ़ार चेष्टा कर उद्देश्य पदे प्रसारण अर्थात उद्देश्य पदे प्रसारण घटे विस्तार घटे एक देखी एर आगे संज्ञा टाइम देखे नहीं देखो उद्देश्य अंश एकाधिक पद थे जे पद टी प्रधान उद्देश्य क्रियार संगे प्रत्यक्ष भाव जुक्त उद्देश्य पद बोले उद्देश्य अंशे देखते पा जो तो एकाधिक पद थे एकाधिक पद हम से उद्देश्य अंश हो जाए से उद्देश्य अंशर मध्य एक पद प्रधान थे से प्रधान पद टी हे उद्देश्य पद और जेटी क्रियार संगे सरसर सम्पर्क जुक्त उद्देश्य पद उदाहरण देख चेष्टा कर देखो जेमन बहुदिन पुरान बंधुटी फिर एस देखो एखे एक बड़ वाक्य आज बहुदिन पुरान बंधुटी फिर एस तुम्हारा एखे वाक्य उद्देश्य पदटाई खुजे पे अनेक कष्ट होते क्यों बोलो इत्यादि इत्यादि एक 
বোঝার চেষ্টা করে দেখো এই পুরোটা পদ যেখানে বলা হয়েছে পুরোটা অংশ আমাদের বহুদিনের পুরনো বন্ধুটি এই অংশটি কি এই অংশটি হচ্ছে উদ্দেশ্য অংশ আর এই উদ্দেশ্য অংশের মধ্যে একটি প্রধান পদ রয়েছে যেটাকে আমরা বলবো উদ্দেশ্য পদ এটা হচ্ছে বন্ধুটি খেয়াল করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই বন্ধুটি এই শব্দটি এই পদটি হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ আর এই যে তিনটি পদ রয়েছে এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য পদের প্রসারণ এবং যেটাকে আমরা পুরোটাকে একসাথে উদ্দেশ্য অংশ বলছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো উদ্দেশ্য পদ আবার আমরা কখনো কখনো বাক্য উজ্জ থাকতে পারে সেটাও আমরা জানি হ্যাঁ যেমন তাকে চিনতে পারবে না তাকে বলতে এখানে উদ্দেশ্য পদটা নেই উদ্দেশ্য পদকে তুমি মানে আমি তোমাকে বলছি তুমি তাকে চিনতে পারবে না বা একটি ঘর বাঁধবো সেখানে তাহলে একটি ঘর বাঁধবো যেহেতু তাহলে আমরা আমরা পদটি এখানে উদ্দেশ্য পদটি উজ্জ রয়েছে এগুলো আমরা জানি আর কখনো কখনো একই বাক্যে আবার একাধিক উদ্দেশ্য পদ থাকতে পারে হ্যাঁ যেমন কি যেমন দেখো সায়ান ও আতিক পরীক্ষা ভালো করেছে এখন দেখো এই পুরোটা হচ্ছে যে উদ্দেশ্য অংশ এবং প্রত্যেকটাই উদ্দেশ্য পদ হ্যাঁ মানে প্রধান আমরা যেখানে বলেছিলাম যে উদ্দেশ্য অংশে প্রধান একটি উদ্দেশ্য পদ থাকে একটি প্রধান পদ থাকে থাকে যেটিকে আমরা এই উদ্দেশ্য পদ বলি এখানে কিন্তু তিনোটাই কিন্তু উদ্দেশ্য পদ মানে এখানে এমন নয় যে কোনোটা মুখ্য কোনোটা গৌণ কারণ শান্তা পরীক্ষা ভালো করেছে সায়ান পরীক্ষা ভালো করেছে আতিক পরীক্ষা ভালো করেছে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একাধিক উদ্দেশ্য পদও থাকতে পারে তারপর দেখো যে পদ বা পদগুচ্ছ বাক্যের কোনো পদ সম্পর্কে বাড়তি তথ্য যোগায় সে পদ বা পদগুচ্ছকে প্রসারক বলে আমরা এতক্ষণ যা বললাম যে প্রসারকটা কি প্রসারক হচ্ছে যে যে কোন পদ সম্পর্কে বাড়তি তথ্য যোগায় তাহলে আমরা দেখতে দেখিনি যে বাড়তি তথ্য কিভাবে যোগাবে আচ্ছা তাহলে সেটা যদি উদ্দেশ্য পদের সম্পর্কে বাড়তি তথ্য দেয় তাহলে সেটা উদ্দেশ্য পদের প্রসারণ আর যদি বিধেয় পদ সম্পর্কে বাড়তি তথ্য দেয় তাহলে সেটা বিধেয় পদের প্রসারণ তাহলে আমরা যদি বলি যে পদ বা পদগুচ্ছ বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে থেকে উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে সে পদ বা পদগুচ্ছকে উদ্দেশ্য পদের প্রসারক বলে তাহলে প্রসারক কি আমরা সেটা আগে জেনে নিলাম প্রসারক হচ্ছে যে যে পদেরই বাড়তি তথ্য যোগাবে সে পদের প্রসারক সেটা আর উদ্দেশ্য পদের প্রসারক হবে তাহলে উদ্দেশ্য পদকে যদি পদ সম্পর্কে যদি বাড়তি তথ্য দেয় তাহলে উদ্দেশ্য পদের প্রসারক ঠিক আছে আচ্ছা যেমন কি যেমন এই কলেজের ছাত্ররা ভালো ফলাফল করেছে এখন দেখো এখানে আমরা এতক্ষণ আলোচনা থেকে যেটা বুঝলাম যে ছাত্ররা হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ যদি আমরা একটু এইভাবে বলতাম যে ছাত্ররা ভালো ফলাফল করেছে তাহলে বাক্যটি হতো এবং বাক্য বাক্যটি থেকে আমরা ছাত্ররা যে বিশেষ উদ্দেশ্য পদ সেটা আমরা বুঝে নিতে পারতাম বা বুঝে নিতে কোনো কষ্ট হতো না এখন দেখো এই ছাত্রদের সম্পর্কে একটু বাড়তি তথ্য দিয়েছে এই কলেজের তাহলে এই কলেজের কথাটি বা পদগুলো ছাত্রদের সম্পর্কে বাড়তি তথ্য দিচ্ছে এবং এটা এই কলেজ ছাত্ররা একসাথে এটা উদ্দেশ্য অংশ হয়ে গেল আর এই কলেজের এই পদ দুটি হচ্ছে যে উদ্দেশ্য পদের প্রসারক তাহলে আমরা প্রসারক কি জিনিস বুঝে গেলাম এবং উদ্দেশ্য পদের প্রসারকটা আমরা বুঝে নিলাম আশা করি এখন থেকে তোমাদের সমস্যা হবে না আমরা একটু দেখে নি দেখো উদ্দেশ্য পদের প্রসারক কোনটা আর উদ্দেশ্য পদ কোনটা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমাদের আর এখানে সমস্যা থাকার কথা না আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি দেখো উদ্দেশ্য পদের প্রসারণ হয়ে থাকে বিভিন্ন উপায়ে কি কি উপায়ে উদ্দেশ্য পদের প্রসারণ হয় দেখো যেমন বিশেষণ যোগ্যের হতে পারে যেমন মেয়েটি কাঁদছে তাহলে মেয়েটি হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ আর শ্যামলা মেয়েটি কাঁদছে বা ছোট মেয়েটি কাঁদছে তাহলে এটা বিশেষণ যোগ করে উদ্দেশ্য পদের প্রসারণ হয়েছে সম্বন্ধ পদ যোগ করে হতে পারে যেমন বুড়োর শ্যামলায় মেয়েটি কাঁদছে তাহলে সম্বন্ধ বুড়োর সাথে সম্পর্ক রয়েছে তাহলে এই বুড়োর শ্যামলা মেয়েটি আর কাঁদছে আমরা বুঝতে পারছি শ্যামলা হচ্ছে বিশেষ না আর বুড়োর সাথে মেয়েটির সম্পর্ক সম্বন্ধ রয়েছে সম্বন্ধ পদ যোগে প্রসারণ করেছে অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগ করেও সেটা করতে পারে যেমন বুড়োর শ্যামলা মেয়েটি শহর থেকে ফিরে এসে কাঁদছে তাহলে শহর থেকে ফিরে এসে এসে অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ এটা শহর থেকে ফিরে এসে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি 
কিভাবে উদ্দেশ্য পদের প্রসারণ ঘটছে আপু দেখো সমকারক বিশ্ব যোগ করে যে বড় শ্যামলা মেয়ে ইরিনা শহর থেকে ফিরে এসে কাঁদছে ঠিক আছে বিশ যোগ করে দিলাম নাম দিয়ে আচ্ছা আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম যে একটি উদ্দেশ্য পথে প্রসারণ কি কি উপায়ে ঘটতে হতে পারে এগুলো আমরা জাস্ট একটু দেখার জন্য বোঝার জন্য আমরা একটু দেখে নিলাম পরীক্ষার জন্য অতটা তোমাদের কাজে আসবে না কিন্তু আমাদের জানার জন্য প্রয়োজন রয়েছে ঠিক আছে আমরা শুধু পরীক্ষার জন্য পড়লে হবে না আমাদের জানতে হবে তো এরপরে দেখো বিধেয় পদের প্রসারকটা কি তাহলে আমরা উদ্দেশ্য পদের প্রসারক যদি বুঝে থাকি আজ করি বিধেয় পদের প্রসারকটা বুঝে নিয়ে থাকবো যে বাক্যে উদ্দেশ্য অংশ ছাড়া কারক সম্পর্ক যুক্ত অন্যান্য পদগুচ্ছ এবং বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষণ কি বিধেয় প্রসারক বলে তো আমরা এত জটিল করে না বুঝে সহজ করে যদি বুঝতে চাই সেটা হচ্ছে বাক্যের উদ্দেশ্য বিধেয় পদকে পদ সম্পর্কে যে বাড়তি তথ্য থাকবে সে বাড়তি তথ্যগুলি হচ্ছে যে বিধেয় পদের প্রসারণ আচ্ছা এখন দেখো বিধেয় পদটা কি এখানে আমাদের একটু বুঝতে হবে আমরা এর প্রথম বাক্যে পড়েছিলাম যে ছেলেরা বল খেলছে বল খেলছে কিন্তু বিধেয় অংশ আর বিধেয় পদ ছিল হচ্ছে যে এখানে খেলছে আর বিধেয় পদ বলতে এখানে বিধেয় ক্রিয়াকে বোঝায় আসলে ঠিক আছে আমরা দেখা যাক একটু উদাহরণ দিতে পারি কিনা যেমন দেখি সে কক্সবাজার বাইরে থেকে ক্যামেরা হারিয়েছে এই হারিয়েছে এটা হচ্ছে আসলে বিধেয় ক্রিয়া বিধেয় পদ বিধেয় পদ বলতে বিধেয় ক্রিয়া ঠিক আছে আর কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে সেটা হচ্ছে এখানে উদ্দেশ্য পদ আর কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে ক্যামেরা হারিয়েছে এই পুরোটা হচ্ছে বিধেয় অংশ আর বিধেয় অংশের বিধেয় পদটা হচ্ছে আসলে সমাপিকা ক্রিয়া হারিয়েছে এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে যেমন সে হচ্ছে যে এখানে কি সে হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ আর হারিয়েছে হচ্ছে যে বিধেয় পদ বা বিধেয় ক্রিয়া বিধেয় পদ বলতে আমরা বিধেয় ক্রিয়াকে বুঝতেছি বা সমাপিকা ক্রিয়াকে বুঝে নিব ঠিক আছে বিধেয় ক্রিয়া মানে হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া আর বিধেয় ক্রিয়া সম্পর্কে যে বাড়তি তথ্য দিচ্ছে এখানে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে ক্যামেরা এ পুরোটাই হচ্ছে বিধেয় ক্রিয়ার প্রসারক আশা করি বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে উদ্দেশ্য পদ কি বিধেয় ক্রিয়া কি বা বিধেয় পদটা কি এবং বিধেয় পদের প্রসারণটা কিভাবে ঘটেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার দেখো বিধেয় ক্রিয়ার প্রসারণের উপায় কিভাবে সেটা আমরা একটু করে দেখে নিব জাস্ট যে ক্রিয়া বিশেষ সংযোগে যে সে নীরবে পড়ে সে পড়ে এটা হচ্ছে বিধেয় ক্রিয়া হচ্ছে যে পড়ে আর নীরবে বলে পরেটাকে বিশিষ্ট করছে বা একটু সম্প্রসারণ করতেছে তাহলে এটা বিধেয় পদের প্রসারণ সেটা ক্রিয়া বিশেষ সংযোগে হচ্ছে কর্মকারক যোগে হচ্ছে যে সে নীরবে বই পড়ে কি পড়ছে কর্মটা আমরা দিয়ে দিলাম তারপরে সময় বাচক অধিকার অধিকরণ কারক যোগ করে যেমন সে কখন নীরবে বই পড়ছে সকালে এই সকালে নীরবে বই সবগুলো হচ্ছে পড়ে অথবা বিধেয় ক্রিয়া প্রসারণ তারপরে স্থান বাচক অধিকরণ কারক যোগে হয়ে থাকে যেমন দেখো সে সকালে বারান্দায় কোথায় বারান্দায় নীরবে বই পড়ে তাহলে সকালে বারান্দায় নীরবে বই সবগুলোই পড়ে এই বিধেয় ক্রিয়াটির প্রসারণ হয়েছে বা প্রসারণ করণ কারক যোগে হতে পারে যে যেমন সে সকালে বারান্দায় চোখে চশমা দিয়ে নীরবে বই পড়ে তাহলে সকালে বারান্দায় চোখে চশমা দিয়ে নীরবে বই সবগুলোই হচ্ছে পরে ক্রিয়া বা বিধেয় ক্রিয়া প্রসারক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বুঝতে পেরেছি আসলে প্রসারকটা কি ঠিক আছে আমরা এখন একটি আদর্শ বাক্যের গঠন নিয়ে কথা বলবো যেটি তোমাদের সাজেশনে দেওয়া আছে যে একটি আদর্শ বাক্যের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক কি কি আলোচনা করো আশা করি সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে দেখো একটি আদর্শ বাক্যের গঠন দেখার আগে একটি আদর্শ বাক্যের গুণ পড়ার আগে আমরা একটি আদর্শ বাক্য দেখে নিব যে আদর্শ বাক্যটা কি সেটাই আমাদের আগে চিনতে হবে দেখো যে আদর্শ বাক্যটা কি কিভাবে গঠিত হয় বাক্য আমরা নানান ভাবে গঠন করতে পারি একটি আদর্শ বাক্য বাংলা বাক্য হয়েছে যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া এইভাবে গঠনটা হয় ঠিক আছে যেমন কিভাবে আমরা বলতে পারি যেমন মাশরাফি ক্রিকেট খেলে হুম তাহলে এখানে মাশরাফি হচ্ছে কর্তা সাবজেক্ট কর্ম অবজেক্ট হচ্ছে ক্রিকেট ক্রিয়া হচ্ছে যে খেলে ভাব এখন দেখো কর্তাটা মাঝেও বসতে পারে হ্যাঁ তারপরে ক্রিয়াটা 
মানে অর্থাৎ এই কর্তা কর্মক্রিয়ার একেবারে এটা হচ্ছে যে আদর্শ একটি ফর্মেট কিন্তু এর ব্যতিক্রম হতে পারে সেটাকে আমরা আদর্শ বাক্য বলবো না সেটা চলে সেটা ব্যবহারও চলে সেটা লেখালেখি তো চলে সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা যদি বলি যে একটি আদর্শ বাক্য কিভাবে গঠিত হয় তার ফর্মেটটা তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে এস ও ভি মেথড অর্থাৎ কর্তা কর্ম ক্রিয়া আর ইংরেজি বাক্যের গঠনটা কেমন আমরা একটু দেখি নি সেটা হচ্ছে কর্তা ক্রিয়া কর্ম এস ভি ও মাশরাফি প্লেস ক্রিকেট এখানে খেয়াল করো কর্তাটা হয়েছে শুরুতে তারপরে সাবজেক্টের পরে ভার্বটা মাঝখানে চলে এসেছে যেটা বাংলায় ভার্বটা পরে যায় আর অবজেক্টটা পরে গিয়েছে ইংরেজি বাক্য এটা হচ্ছে বাংলা এবং ইংরেজি বাক্যের আদর্শ বাক্যের গঠন আমরা একটু দেখে নিলাম কেন দেখে নিয়েছি কারা কারণ আমরা যখন একটি আদর্শ বাক্যের বৈশিষ্ট্য পড়ব সেই ক্ষেত্রে আমরা যাতে এটা বুঝতে পারি সহজে যে একটি আদর্শ বাক্য কিভাবে গঠিত হতে পারে তাহলে একটি আদর্শ বাক্যের বৈশিষ্ট্য কি কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রশ্ন থাকবে যে একটি আদর্শ বাক্যের কি কি গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা উদাহরণ সহ আলোচনা করো তখন আমরা লিখবো যে একটি আদর্শ বাক্যের তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে একটি হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা একটা আসক্তি আর একটি হচ্ছে যোগ্যতা তাহলে এই তিনটি বাক্যের তিনটি অংশের তিনটি গুণের বা তিনটি বৈশিষ্ট্যের আলাদা আলাদা করে যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করি তাহলে বুঝতে আরো সহজ হবে দেখো আকাঙ্ক্ষাটা কি দেখো আমরা একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে একজন ফুটবলার অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মেসি দশ নম্বর জার্সি পরে আছে সে বলটা গোল পোস্টে প্রেরণ করেছে কিন্তু বল গোলটি কি হয়েছে না হয়নি বলটি কি জালে প্রবেশ করেছে কি করেনি সেটা কিন্তু আমরা এখনো বিষয়টি পরিষ্কার না আমরা দেখতে পাচ্ছি গোলরক্ষক আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলটিকে ঠেকানোর জন্য তাহলে আমরা যদি এখান থেকে বাক্য তৈরি করি ঠিক এরকম বা বলতে চাই যে গোলরক্ষক বলটি ধরতে পেরেছি কি পারেনি কিন্তু আমরা এখনো পরিষ্কার না আর অথবা যদি বলি যে মেসি গোল করতে এখন আমরা ঠিক গোলরক্ষক বলটি ধরতে এখান পর্যন্ত গিয়ে যদি থেমে যায় বাক্যটি কিন্তু কি হয় না সম্পূর্ণ হয় না এখন ये वाक्यटी सम्पन्न करते हम कि कथा जो करते गोलरक्षक बल्टी धरते पे अथवा पारे मेसिक गोल करते पे अथवा पारे ये पर एक अंश रही गेटर सुनते इच्छे कर मन भाव परिपूर्ण भाव प्रकाशित है ये बोलि आकांक्षा वाक्य आकांक्षा अर्थात वाक्य अर्थ पुरोपुरी অনুধাবনের জন্য এক পদের পর আরেক পদ শোনার যে ইচ্ছা তাকে আকাঙ্ক্ষা বলে এখন মেসি গোল করতে এর পরে অংশটি শোনার জন্য পরের পদটি শোনার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা কাজ করছে সেটাই হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা বাক্যের আকাঙ্ক্ষা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি আমরা পরীক্ষার ক্ষেত্রে আগে অসংগটা দেখবো হ্যাঁ যে বাক্যের অর্থ পুরো করে অনুধাবনের জন্য এক পদের পর আরেক পদ শোনার যে ইচ্ছা তাকে আকাঙ্ক্ষা বলে उदाहरण दिए दीब ए रकम धरो गोलरक्षक गोलरक्षक बल्टी धरते ए रकम और ठीक उदाहरण तो एक व्याख्या कर दीते हैं लिखब ए रकम जो गोलरक्षक बल्टी धरते इनवार्टर कमा दिए दीब दिए बोलो जो ये बोल कि वाक्य आकांक्षा थे जाए वाक्यटर अर्थ परिपूर्ण भाव प्रकाशित है ना और जदि गोलरक्षक बल्टी धरते पे हाँ तो वाक्य आकांक्षार निवृत्ति घटे अर्थेपूर्ण भाव अर्थ प्रकाश पाए शिक्षार्थी बंधुरा आकांक्षा आकांक्षा विषय आशा कर तुम्हारे कि तुम्हारे बुझते सक्षम हो तुम्हरा एन आसक्ति कथा बोल দেখো আমরা এখানে দুটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি কিছু একটি ঘর খুব সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত আছে আরেকটি ঘর বা আরেকটি কক্ষ এলোমেলো ভাবে কি আছে রয়েছে তাহলে আমরা যদি একটি বাক্য তৈরি করি এরকম করে যে বিশৃঙ্খল ভাবে জিনিসপত্রগুলো ঘরের আছে কিন্তু কি বলা হচ্ছে এখানে ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না কেন বোঝা যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে পদগুলোর বা শব্দগুলোর সুশৃঙ্খল বিন্যাস ঘটেনি ঠিক পরের বাক্যটি এখান থেকে সবগুলো শব্দই আমরা আমরা শুধু কি করলাম 
ठीक ठाक मत सजिए बसिए दिल घर जिनपत्र विशृखल भाव बुझते असुविधा है ना एक वाक्य शब्द गुजरात एलोमेलो कर अर्थ खुजे पाईना चले एखान वाक्य आसत्ति से अनुमान करते वाक्य सुशृखल पदबिन्यासी हम आसत्ति पदक सुशृखल पद बस पद गुलशृखल भाव से आसत्ति नैकट्य पदक्रम पदर पर पद बस पदक्रम आशा कर शिक्षार्थी बंधुरा आसत्ति समस्या थकबे ना आकाशे उठते देखा जाखी आकाशे उठते देखा जाने बोलते हाथी आकाशे उड़े आरोप पाखी आकाशे उड़े ठीक एन कथा हम हाथी शब्द उद्देश्य आगे वाक्य टी कथा देखो पाखी उद्देश्य आकाशे उड़े ठीक है विधे अंश तो उद्देश्य विधे सब ही ठीक है शुद्ध पाखिर जगह पाखी शब्द टी जगह जो हाथी बसिए दी उद्देश्य ठीक ही थकल वाक्यटी हो जा कथा हाथी आकाशे उड़े क्यों कथा हेने सार्थक वाक्य होना गठनगत भाव वाक्यटी हो जाए उद्देश्य भीते सब ठीक आंतु एखे योग्यता अनुसार वाक्यटी है ना जेटा एक आदर्श वाक्य आदर्श वाक्य होना क्या होना कारण हाथी कख आकाशे उठते पर पाखी उठते परे ठीक है से बुझते तर योग्यता नहीं आकाशे उड़े प्राणीटी आकाशे उठते सम्पर्क जो हाथी आकाशे उड़े वाक्यटर योग्यता हर ठीक है शिक्षार्थी बंधुरा आशा कर बुझे पे वाक्य योग्यता की कई लक्षण आरोप जमन एक प्रश्न दिए आकाशे उड़े वाक्य भूल आकाशे उठते पाखी आकाशे उठते योग्यता अभाव रही वाक्यटी बजारे माँ गए क्या कि भूल रही है ये अवश्य बोलते पर धरे जा पड़े आसने आसक्तर अभाव रही है वाक्यटी कि आसक्ति जनित भूल रही है जो पदगुल सुशृखल भावे बिन्स्त नहीं शिक्षार्थी बंधुरा बाड़ी कल दीची देखो एक सार्थक वाक्य की की गुण थका आवश्यक उदाहरण से आलोचना कर सूंदर मुखस्त कर सूंदर लिखे तुम्हारा प्रस्तुति नहीं रखे जैसे परीक्षा तुम्हारा सुंदर भाव उपस्थापन करते शिक्षार्थी बंधुरा आज ए पर्यत आशा कर पाठी आद्यपान मनोज सहकारे शुने बोझार चेष्टा कर सकल को धन्यवाद जाना संगे थार्जे आज के मत विदाय